ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ തയ്യിൽ ഗപ്പി ഫാമിലെ അമിത അക്കാൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പുറകെ കാണുന്ന മാതിരി ഒരുപാട് ഫിഷുകളും വെറൈറ്റികളും ഒക്കെ ചെടികളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പുതിയതായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യലോർത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അമിതാക്ക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശദ കാര്യങ്ങൾ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അമിതാക്ക ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം തയ്യിൽ ഗപ്പി ഫാം പെരിന്തൽമണ്ണ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം കൂടുതലും ഗപ്പിയാണ് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് എഡ്വിൽ ഫിഷും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൗതുക മത്സ്യങ്ങളും ജപ്പാൻ കോയി കാർപ്പ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓസ്കാർ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഞ്ചൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലാണ് കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പെരിനാം പുരാലുണ്ട് മറ്റ് വാള അനാബസ് മറ്റ് മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് ആണ് കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രീഡിങ് കാണാം അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്തും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജപ്പാൻ കോയി കാർപ്പ് രണ്ട് ഓസ്കാറ് ഏഞ്ചൽ അതിൽ ജപ്പാൻ കോയി കാർപ്പ് ഇന്നലെ എഗ് ബ്രീഡ് ആയതാണത് അതല്ലേ കാണുന്നില്ല ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കുട്ടികളാണ് ഇതും ആ സമയത്ത് ഇത് ഒരു നാല് ദിവസം പ്രായമായ കുട്ടികൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പെയർലീന അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഗ്ലാസ് ടാങ്കിൽ തന്നെ ബ്രീഡ് ആയ ഗ്ലാസ് ടാങ്കിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മള് പൂണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റും അതിലിപ്പോ ഇതുണ്ടോ വലിയ ഒരു പീസ് ഇത് പോകുന്നുണ്ടോ ആ അത് പിന്നെ സൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പെട്ടെന്ന് വലുതാവും ഒരു വലുതാവുന്ന സെയിം ഡേറ്റ് സെയിം ബ്രീഡിങ് പക്ഷെ അവര് പെട്ടെന്ന് വലുതാവും മറ്റുള്ളവരെ പിടിച്ചു കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരെ എപ്പോഴും മാറ്റിയിടണം ആ അതൊക്കെ ജപ്പാൻ കോഴിക്കാർക്ക് ഇത് ഓസ്കാറിന്റെ മുട്ട വിരിയുന്നതാണ് ആ ഓസ്കാറിന്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഓരോന്ന് വന്നു അതാ 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 ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ്ങിന് ആയിങ്ങോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഓസ്കാറിന്റെ മുട്ട വിരിയിക്കാൻ വെച്ചതാ ടൈലിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടില്ല ഓസ്കാറിന്റെ മുട്ട വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി വെച്ചാ ഏകദേശം ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ്ങിന് ഒരു ഒൻപത് ദിവസം എടുക്കും ഇത് ജപ്പാൻ കോഴിക്കാർ തന്നെ ഇതിപ്പോ മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ വിരിഞ്ഞ ഇല്ല ഫുള്ള് കിട്ടൂല ഒരു അറുപത് ശതമാനം അത്രയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അത്രയും ശരിക്കും ഒരു മാസത്തോളം കൊടുക്കും അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ഫുഡും കൊടുക്ക ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ ഫുഡുകളൊക്കെ ഏതും കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് കുറച്ച് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു ഫുഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ആ ഫുഡിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ് അതിൽ താല്പര്യമല്ല ഏതും കൊടുക്കാം പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഏഞ്ചല് ഏഞ്ചല് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഇട്ടതാണത് ആ അവര് ബ്രീഡിങ്ങിനുള്ളതാണ് അവര് എഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എഗ് അതിൽ തന്നെ വെക്കും മീനിനായിന്ന് മാറ്റും ഏഞ്ചലിനായിന്ന് മാറ്റും ആ അതാ ആ 
ഇതൊക്കെ ഓരോ പേരിന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലാകുമ്പോ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിന്റെ സൈഡ് തന്നെ അതിലത്തെ പേരിനൊപ്പം മാറ്റിക്ക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഇതില് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും അതിന് നമ്മള് മെത്തലിൻ ബ്ലൂ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം പെർമാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതായത് മുട്ടടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് മുട്ടടിക്കുന്നത് ആ അത് ആ മുട്ട ഇതാണ് മാറ്റിയപ്പോഴേ അതില് വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത് വിരിയുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പൊട്ടാസ്യം പെർമാനായിട്ട് കിടക്കുക അല്ല ഗപ്പി ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ആവശ്യം ആൾക്കാര് വരവാൻ തുടങ്ങി ഇതിലൊക്കെ ഫുള്ള് ഏഞ്ചല് ആ അതിപ്പോ ഏഞ്ചലാ ആ ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഇല്ല മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇനിയുള്ള മാസങ്ങള് ഡിസംബർ മാർച്ച് പിന്നെ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളില് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം നല്ല തണുപ്പ് സീസൺ ആണ് ആ സമയത്ത് ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക മറ്റുള്ളത് നാച്ചുറലായിട്ട് അതിൽ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിന്ന് പോകും പക്ഷെ വെള്ളമൊന്നും കൂടുതൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ മിഡറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക വെള്ളം കുറഞ്ഞ അളവിൽ നിർത്തുക ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ ഒന്നര മീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്ററോ അളവിൽ വെള്ളം നിർത്താതിരിക്കുക തണുപ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ തണുപ്പ് പ്രശ്നം വരുന്ന മീനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലാ മത്സ്യത്തിനും പരമാവധി വരും പക്ഷെ എങ്കിലും അതിൽ തണുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഗപ്പികൾക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാറുണ്ട് മിക്ക ഹാച്ചറികളും അടച്ചിടുന്ന മെയിൻറ്റനൻസ് നടക്കുന്ന സമയമാണ് തണുപ്പ് കാലം ഈ സമയത്ത് മീനുകൾ മീനുകൾ മാർക്കറ്റിൽ കുറവായിരിക്കും ആരും വാങ്ങാനും ആളുണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം പറ്റുന്ന മാസങ്ങൾ അതെ അതെ പിന്നെ തണുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിയറ്റ്നാമിന്റെ ബ്രാല് ഗ്രോവൽ കമ്പനിയുടെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാന്യമായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ആറ് മാസം മുതൽ എട്ട് മാസം വരെ ഉള്ള അളവിൽ ഒരു ഒരു കിലോ വെയിറ്റൊക്കെ മത്സ്യത്തിന് കിട്ടും അത് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ അളവിൽ ഇടാവുള്ളൂ കൂടുതൽ എണ്ണ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കിട്ടൂല ഇടേണ്ടത് കമ്പനി പറയുന്നത് ആയിരം ലിറ്ററിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മീനാണ് പക്ഷെ അതിലും കുറച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുക പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീനൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വളർച്ച കിട്ടും ഇവിടെ കുറച്ച് കെപ്പിയുണ്ട് പിന്നെ ജയന്തി ഗൗരം ഇല്ല ആയിട്ടില്ല വർത്താനല്ല അപ്പോ ഈ ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കോഴിക്കാർക്കും മെയില് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ആണ് സൂക്ഷിക്കല് അപ്പൊ എഗ് പെട്ടെന്ന് ലോഡാവും ഇതിലിപ്പോ ഫീമെയിൽ ആണ് ഇത് ഫീമെയിൽ ആണ് ഫീമെയിലും മെയിലും തമ്മിൽ മാറ്റി ഇട്ടാല് എഡ് എഗ് പെട്ടെന്ന് ലോഡാവും നമുക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിന് പെട്ടെന്നാവും ബ്രീഡിങ് പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ അതിലാ വലിയ മീൻ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഉള്ളതാണ് മറ്റൊക്കെ ഇപ്പൊ ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞു നിക്കുക അത് ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർ ആണ് മറ്റേത് പക്ഷെ ആവശ്യമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഈ കോഴിക്കാർപ്പിന് എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ നിർബന്ധമാണ് ആ കോഴിക്കാർപ്പ് നാച്ചുറൽ പോണ്ട് ഫിൽറ്റർ അല്ലെ ഇതിന് നേരെ കുളത്തേക്കാ പോണല്ലേ 
അല്ല കുളത്തേക്ക് നേരെ പോവുകയാണ് കുളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറണം കുളത്തിന്ന് ഈ ഈ പോണ്ടത്തെ സംഗതികളൊക്കെ ഈ കുളത്തേക്ക് ആദ്യം പോണം അതിനാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കയറുന്നത് അല്ലെ അത് ഈ കുളത്തിന്ന് ഇതിലേക്ക് വരും ഇതിന് ഇതിലേക്ക് കരവേസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഇതില് അടി അടി അല്ലേ എന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൽ പോവും അതിന് പിന്നെ പോണ്ടില് ചാടും ഡ്രെയിനേജില് ഡ്രെയിനേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ ഫിൽറ്ററൊക്കെ വരും ഇതിലേക്ക് അല്ലേ ഇതില് പിന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഫിൽറ്ററിംഗ് നടത്തും അപ്പൊ നല്ലൊരു ഫിൽറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയല്ലേ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലത് അത് ഏത് ട്വന്റി ഫോർ അവർ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ മീനുകൾക്കും അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നോട്ട് വരും പ്രയാസമാണ് എന്നാലും ചിലപ്പോ എന്നാലും നമ്മൾ എത്ര കാത്താലും ഒരു ശതമാനൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതാണ് നമ്മളെ ബ്രീഡിംഗ് പേരോള് ഇതൊക്കെ എത്ര ഏജ് ഇല്ലതാറിയൊരു രണ്ട് വയസ്സ് ഒന്നര വയസ്സ് അവരിപ്പോ മുട്ട ഇടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയിലാണ് ആ ട്രെയില് ഇങ്ങനെ കുത്തി അമർത്തുന്ന കണ്ടില്ലേ ട്രെയില് മോൻ വൃത്തിയാക്കുകയാണ് അതെ ട്രെയില് മോൻ വൃത്തിയാക്കുകയാണ് അതെ ആ അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓ മുട്ട ഇടാനായി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അന്നോളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയാണ് ഈ ഓസ്കാറുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നിരിക്കുന്നത് അത് അവരെ ഒരു വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഒരു എല്ലാ സമയത്തും ആക്റ്റീവ് ആവൂല പക്ഷെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഓല് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സമയം ഓല് ഇങ്ങനെ തന്നെ മടിയന്മാരാ ചിക്കിൾഡ് ഉൾപ്പെട്ട ഫിഷാണ് ഓസ്കാർ ും <laughs> 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 അതെ വില കൂടിയ ഗപ്പി മയവള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആയപ്പോ മിക്സ് ആക്കിയതാ എല്ലാം അത് ചില്ലിന്റെ റിബൺ ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ റേട്ടിന്റെ ടെമ്പോയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ബിഗിയർ ചെവിയാണ് അതിന് കാരണം നല്ല സൂപ്പർ ഭംഗിയാണ് ഏകദേശം ബ്ലാക്കില് വരണ ഗപ്പി ചുരുങ്ങി മറ്റേ നൂറ് കണക്കിന് ഗപ്പി ഇതാ ഇന്തോനേഷ്യൻ ബ്ലൂ ഡ്രാഗന് പിന്നെന്താ ഇന്തോനേഷ്യൻ ബ്ലൂ ഡ്രാഗൺ ആണ് അതിൽ നാല് കളർ ഇറങ്ങും റെഡ് ഡ്രാഗൺ ഇറങ്ങും ഗ്രീൻ ഡ്രാഗൺ ഇറങ്ങും ഓസ്കാറിന്റെ കുട്ടികളാണ് ഇത് എവിടെ പോലും കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലായിടത്തും അത് ഒന്നാവും ഒന്നൊന്നും അല്ല ഒരു കൂട്ടുണ്ടാവും അല്ലൊരു കൂട്ടായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇതിന് പാർട്ടിമിയ ആർട്ടിമിയ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇലാർവലും ഉണ്ട് 
ഇല്ല ഒരു കൂട്ടുണ്ടോടാ ഒന്നല്ലാതെ അല്ല ഒരു കൂട്ടായിട്ട് നടക്കണുണ്ട് വെയിലായിട്ട് അടി പോയിട്ടുണ്ടോ ഇത് തന്നെ നമ്മളെ പയ ഡംബോയർ മുസൈക്ക് ഒക്കെ കുറവാ കൊടുക്കള്ള തന്നെ ഉള്ളു ഇന്തനേഷനും മിക്സും മാത്രമേ ഉള്ളു വളർത്തു മീങ്ങൾ ഇപ്പൊ വെറ്റ്നാമിന്റെ ബ്രാലുണ്ട് ഇതിലാണ് ഗ്രോവലിന്റെ അതെ അതെ ഇതിലുള്ള ജയന്തി ഗൗര ആ അഞ്ചിലോ തന്റെ മേലുണ്ടാവും അഞ്ചിലോ അതാ അവിടെ കൂടുക കൂടുക അതിന്റെ അടിയില് ഓല് കൂടായിട്ടുണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷികൾ കൂടോട്ട് കൂട്ടണ മാതിരി കൂട്ടും അതോ അതോ ഇത് കറുപ്പ് അത് വരുന്ന ചുവപ്പ് വരും സാവധാനം നിക്കണം എന്നുള്ളൂ ഇത് ബ്രാലാണ് ഇത് കോഴിക്കാർപ്പിന്റെ കുട്ടികളെ മാറ്റിയത് ഇതിപ്പോ എത്രയായി ഒരു മാസമായി ഇല്ലേ പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ടുണ്ടോ പതിനഞ്ച് വലിയ മീനല്ല അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളും വളരണ്ടേ നമ്മള് ഫൈറ്ററൊക്കെ നോക്കാ വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വളർച്ച കിട്ടൂല ഇല്ല ഇല്ല ഈ വലുപ്പ ആണെങ്കിൽ ഫൈറ്റർ ശരിക്കും ഒരു മാസത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നൊന്നര മാസമൊക്കെ ആവണം അല്ല ഇപ്പൊ ചാടിയത് അപ്പൊ നാർത്ത കേട്ടുക്കണു ഇപ്പട്ടേന്നൊരൊച്ച ഓട്ടോളിഞ്ഞോട് പോരും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ല കോഴിക്കാർപ്പുകളാണ് മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിഞ്ഞിട്ട് പറയില്ല അതിലില്ല മെയിലുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് വെള്ളമൊക്കെ പച്ച കളറായോണ്ട് നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ ഇത് സൈസ് ആയതാണല്ലോ ബ്രീഡിങ് ഇത് ബ്രീഡിങ് അനാവശ്യ ഇത്രയൊക്കെ സൈസ് ആവൂലേ ഇതിലോ ഇതിലൊക്കെ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ കോഴിക്കോർപ്പിന്റെ ഒരു ഇരുപത് ദിവസമായത് ഭയങ്കര ചെലവ് ഈ ആർട്ടിമി ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് അതും പത്തും പതിനായിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് രീതി ആവുള്ളൂ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ വീട് അതേമാതിരി അലങ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് നമ്മള് ചെടികളും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ സെയിലിന് ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പേര് വെറൈറ്റികൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതേതാണ് സാധനം ഇത് റുപ്യ അൻപത് റുപ്യ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടിക്ക് അൻപത് ഇവിടെ പോയി കടകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണൊക്കെ ഭയങ്കര ലാഭം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ അടി കൂടി ഇത് ഈ മീൻറെ വള്ളങ്ങൾ ഒഴിച്ചെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല ഉസാർ അതാണ് നല്ല പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണം അല്ലേ ഈ ചെടിന്റെ പേരെന്താണ് ഇത് ഓർക്കിഡ് ആണല്ലേ ആ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് അല്ലേ ഇത് അപ്പൊ നല്ല നെറ്റില് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുന്നത് 
മറ്റേ ടോപ്പ് ഓർക്കിഡാണ് അത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു അതിന്റെ കളർ വെറൈറ്റി ആണല്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു തയ്യനൊക്കെ എങ്ങനെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ ഇവിടെ ആവശ്യക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ താഴെ നമ്മളെ ഇതില് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അമിതാക്കാനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാല് നമ്മള് സാധനമൊക്കെ കൊറിയർ ചെയ്യില്ല അമിതാക്ക ആ കൊറിയറും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ഐറ്റത്തിലൊക്കെ നല്ല നല്ല തൈകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കടകളിൽ നിന്ന് ഇതിനൊക്കെ വാങ്ങണക്കായി നല്ല വെൽക്കമ്മിയിൽ ഇവിടെ സാധനം കിട്ടണുണ്ട് നല്ല വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ചെടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ നമ്പർ കൊടുക്കുക അതിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും ഉപയോഗിക്കുമൊക്കെ ഈ വീഡിയോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു വീഡിയോ ആയി നമ്മൾ ഉടനടി